Ինչպես էին խոշտանգում մարդկանց Պատարի Քոչարյանի հերոսություններից։ 2004 թվականի ապրիլյան դեպքերի ժամանակ եւ Քոչարյան Սեր Սարգսյան տանդեմը անտեսելով սահմանադրական դատարանի որոշումը ուժի կերարմամ ծրեց ընդդիմության խաղախանդրա հավաքը։ Բազմաթիվ սարմեկցուցիչ դեպքեր են գրանցվել խոշտանգումների, ծեցի, անմարդկային վերաբերմունքի։ Բայց այս դեպքը որը կներկայացնենք, այն ժամանակ բոլորին էր շոկի մեջ գցել։ Անհավանական էր թվում, որ մարդու հանդեպ հնարավոր էր այսպես վարվել։ Այս մասին շատ է գրվել։ Դեպքը տեղ է գտել միջազգային իրավապաշտպան կառույցների զեկույցներում։ Բայց շատ էր նել չգիտեն։ Ներկայացնում ենք չի հարաբարակումը։ Իմաց է կելի 37 թվի ինչպես է եղել։ Տարեկ այսօր 37 թվից խոսացողների էջերում ու կայքերում դրեք, որ իրենց հիստերիայի ամպլիտուդան մի փոքր իջեցնեն։ Չի ապրիլի 30 2004 թվական։ Անիկ Իրակոսյանը 22 տարեկան է։ Ավարտել է Երևանի մանկավարժական ինստիտուտի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը եւ առաջարկ է ստացել աշխատելու հանրապետության կուսակցության ինտերնետային թերթում։ Ապրիլի 13-ին Երեկոյան Անիկ կուսակցության գրասենյակում է եղել։ Դա ընդդիմության ղեկավար Արամ Սարգսյանի գրասենյակն է։ Սակայն Անիկ կուսակցության անդամ չէ եւ իրեն ապա քաղաքական մարդ է համարում։ Աշխատանքը թերթում նրա համար գործ է ոչ թե կոչում։ Գիշերվա ժամը 2-ի մոտ ոստիկաները հասել են օպերայի շենքի մերձակայքում գտնվող հանրապետություն կուսակցության գրասենյակ։ Ոստիկաները նախտարել են գրասենյակում եղաստաղամարդ կանց, հետո եկել են կանանց հետևից։ Անին եղել է 13 կանանցից մեկը։ Գրասենյակում այդ պահին մի տաղամարդ կար, Արտակ Զեյնալյանը, որը Ղարաբաղյան պատերազմի հաշմանդամ է, կորցրել է ծախ ոդքը։ Վերջինս փորձել է միջամտել եւ ներխուժել են ոստիկաները, սակայն նրան հրե գցել են գետնին։ Մեզ կոպտորեն քաշքշելով ու հայոհելով մծրեցին մեքենան, վերիշում է անին։ Տարիքով մի կին կար, իրեն շատ վատ էր զգում, խնդրեցին գոնեն նրան բաց թողնել, բայց մերժեցին։ Անիի հարցին մեզ ուր եկ տանելու, ոստիկանը պատասխանել է։ Չգիտեմ, որտեղ ազատ տեղ լինի։ Այդ 3 շաբաթի վաղ առավոտյան կալանքները հասել էին իրենց գագաթնակետին։ Ձերբակալվել է 400-ից ավելի մարդ։ Դրանց հաջորդելու էին նոր ձերբակալություններ։ Կանանց տարել էին երեբունի համայնքի ոստիկանություն։ Անիին հարցակնել է Գրիգոր Միտոյանը։ Սկզբում 4-ինք ոստիկանները հետ Սենյակ մտավ Միտոյանը, ապա Բարսրաստիճան մի ոստիկան եկավ։ Բոլորը ոդքի կանգնեցին։ Ես նստած էի, նայում էի։ Չգիտեի, թե ինչ կլինի հիմա, պատմում է անին։ Նա մտեցավ ինձ ու քացով խփեց։ Կանգներ քեզ ասում եմ։ Ես կանգնեցի եւ նա սկսեց քացիներով խփել ոդքերից, փորից, ձերքերով դեմքի սեր հարվածում։ Ես լաց էի լինում, բայց ոչինչ չէի ասում։ Նա ինձ հայոյում էր, ամենա վերջին խոսքերով։ Անին ասում է, որ իրեն 10-15 րոպե ծեցի է ենթարկել Պողոսյան ազգանունով մի սպա։ Խմբի կանանցից մեկը հայտնել է, որ դա Երևուն է համայնքի փող ոստիկանապետ կամ Սար Պողոսյանն է։ Վերջինս հերանալուց հետո մյուս ոստիկանները ջուր եւ տակ հակուստ են տվել անին։ Ես հարցրեցի, ինչ եմ արել, ինչու են ինձ ծեցում։ Նա կարող է իմ տարիքի աղջիկ ունենալ։ Ոստիկաններն ասացին, որ ինձ ոչ ոք չի ծեցել եւ դա ինձ միայն թվում է։ Քիջած միջանցքում գորգորոցի ու հայհոյանքի ձայներ են լսվել։ Ոստիկաներ անմիջապես հետ են վերցրել ջուրն ու անի վրայի տակ հակուստը։ Այդ պահին Սենյակ է մտել Երևունի համայնքի ոստիկանապետ Նվեր Հովանեսյանը։ Չեմ հիշում, կանգնած է այդ պահին։ Նա հարցակվեց վրաս ու քացիներով խփում էր։ Ընկել է իր ծնկներից վրա, լաց է լինում։ Ինչ է մարել, ինչու եք ծեցում, պատմում է անին։ Դու միտինգում էիր, ես քեզ տեսել եմ, առաջին շարքերում էիր, ասել է ոստիկանապետը։ Նախագահ էր փոխում։ Ես նրան ասում էի, դուք ինչ շփոթում եք, բայց նա շարունակում էր քացիներով խփել մեջքից ու փորից։ Անին ասում է, որ ոստիկանապետը սպառնացել է։ Ներս կբերեմ բոլոր ոստիկաներին, քեզ կբռնաբարեն կամ էլ կկալանեմ։ 13 կանանցից մեկին Օղիտե Հարությունյանին ոստիկանություն են տարել 19 տարեկան դստեր հետ։ Նրանց պահել են 36 ժամ տարբեր սենյակներում։ Վերևի հարկից Հարությունյանը ճիչեր էր լսում ու վախենում էր, որ դա կարող էր իր դուստ դրել լինել։ Հարությունյանի հավաստմամբ Հովանեսյանը ծեցել է նաև իրեն ու իր դստերը։ Երրորդ հարկից պարզ լսվում էին մի աղջկա աղեկատուր ճիչերը։ Ես չգիտեի իմ աղջիկն է, թե ուրիշ մեկը։ Ավելի ուշ իմացա, որ անի Կիրակոսյան է, պատմում է Հարությունյանը։ Հովանեսյանի հերանալուց հետո ըստ անիի նա իրեն ավելի երկար է ծեցել քան փողոստիկանապետը։ Անի շարունակել է բարձրաձայն լաց լինել։ Ոստիկաներից մեկը նրան խնդրել է ցածր լացել։ 
եթե լսի, որ լաց ես լինում, կգավ էլի կծեցի։ Ոստիկանները ստիվված են եղել անեին տեղափոխել էրեբունի բրշկական կենտրոն։ Դեսնելով աղջկա ոտքերի և մեջքի կապտոգները ընդունարանի բուշ Ես տեսա, որ կնի չէ սպասում է միջանցքում։ Վախնալով, թե կարող է գիտակցությունը կործրած լինի, անին խնդրել է, որ գինեկոլոգը զննիր են, սակայն մերժում է ստացել։ Նրան զնել են սոնոգրավիական սարքով, ապ Ներկայմը սանին ապակինվում է տանը, նա սուր ծավեր ունի որովայնի շորջանում, բժիշներն ասում են, որ նրա ներքին որգանները ճզմված են։ Հիվանդանոցից հերանալիս անին մուտքի մոտ տեսել է ծնողներին ու հարազատներին, Նրանց մեջ կարում եկը, որին նույնպես շատ էին ծեցել։ Բոլորս միասին լաց էինք լինում։ Երեկոյան ժամը 7-ին 5-ը կանած։ Նրանց մեջ անեին ազատ են արցակել։ Երբ անին փորձել է պարզել, թե ինչու� Նյութի աղբյուր, չորորդ է եմ։ Արդուր Վարթանյանը գրել է, այս ուղեր ծհղում եմ ազերիններին և իրենց ղեկավար ալիևին։ Ես ձեզ պարձ ասեմ և կարջ, դուք դեր տակ եք և չեք հասկացել, որ մենք այլի Սխալ ենք թույլ տվել, ընտրելով Սխալ կամ թույլ իշխանություններ ու նախկինում և ներկայմս։ Սական իշխանությունները անցողիկ են, իսմ ենք հավեր։ Բոլոր թուրկ ազել ահաբեկիշները թասկացեք, որ մի գուծե ու իտ արբերություն նախնին ժամանակտերի մենք այլևս ժամանակի հույսին չենք նստելու և սպասենք, որ միջազգային հանդրությունը տա համապատասխան գնահատական ձեր կայլերին ընդեմ հայազգի։ Դուք այս ամենը չեք մարսլու� Հանզի դուք ուշ գիրարելով ահաբեկիշների հետ համատեղ սպարտնալիք եք մեր անվտանգությանը և մեր պետությանը, հայրենիքին։ Ձեզ խորդ հեմ տարիս շատ չուրախանալ, կանի որ ծիծաղում են նա, ով վերջում է ծիծաղում Այսօր բարբարոս ահաբեկիշները ծպանում եք մեր գերևարված զինվորներին և դո ալև հրջվում ես գազանային վայել ռունգերըտ ուրացրած այրան հոտից։ Բայց հիշիր, որպես հայ և Հայաստանի Հանդրապետության կաղաքացի ե� Եվ բոլոր այն մտավորականներին, ովքեր ապրում էին իրենց հողի վրա։ Ձեր գազանությունների վերջ ավելի մոտ եք հանկարծում եք և դա մենք ձեզ կապացուցենք։ Կար ժամանակ հետո մենք դեր կհանդիպենք պատերազմի